老板起床吃饭了，到烤肉店了，起来了，到烤肉店了。烤肉店了，什么？到烤肉店了，快起来了。嗯，什么烤肉店？咦、嗯，牛逼牛逼烤肉店了！哎呀妈呀，都到这儿了。嗯，咱、嗯、们买点回房车上吃。好，起来了。嗯。没人，早。给大家看一下正宗的德州烤肉烤香肠，这一家是真的好吃。别看它的那个盘子是这种塑料盘子，它在屋里面吃也是塑料盘子，也是这种盘子，打包吃也是。这个是德州特产烤牛胸肉，这个是非常好吃的猪排，非常非常好吃。啊，这个就是辣香肠。这家店也是我们上次横穿美国的时候觉得特别好吃、特别好吃的一家店，啊，然后今天看到他那个大炉子开始烤，上次我们来他们没有烤，我们这三大盘这么多东西，才五十七美金，比起我们那天那两小块肉七十美金，这个简直不要太划算了吧？这个太划算，而这个真的是超好吃，来我们吃吧，啊，我的早上第一顿饭一睁眼。<笑>就是吃德州烤肉，我本身不爱吃牛胸肉，因为我觉得它太瘦了。它虽然上面有一层薄薄的肥哈，但是大部分的牛胸肉都是瘦的，我觉得没啥吃的。哎呀妈呀！那好软，好嫩呀！它这个应该是先煮过，然后再烤，所以它没有那么干，我觉得啦。嗯。但是它外边一层。是那种就是焦的，它有那个炭，木炭的味道，它应该就是在那个大炉子里烤的，但是它里边是特别软的。但是这个地方真的就是能体现这个德州，嗯，烤肉的一个特色吧。不管说口味还是味道上面，我觉得还是一个典型。叫 Cooper's Barbecue。我觉得他们不会把它先煮一下吧？是吗？他们。你觉得德州人不会干这种事儿，<笑>不会干这种嗯投机取巧的事儿，嗯，只有我会干。你肯定拿肉汁烤，烤肉哪有先煮的呀？啊、哦，有很多，你要是那种厚的肉的话，有很多它是先煮的啊。你可以查一下，你不懂。它这个这么大炉子，它火这么旺，你看那炉子，它是闷着烤。那你要这么想啊，你闷着烤。它火这么旺，它外边烤糊了，里边不熟。牛胸肉那么厚的肉，我也不知道。我们俩这瞎猜的，吃了半天还剩这么多，两块猪排骨，两块牛胸肉和两大块肠。说到咱们美国的大德州啊，大家第一印象肯定都是地大物博、地广人稀、民风彪悍。我们每次开到这个德州的时候，就明显感觉到这个路啊特别的宽。它虽然就是这个车的这个行驶道还是两条道，但是中间隔了那么老远，在德州的限速，高速公路上的限速都比其他的地方要高。像我们洛杉矶啊、Vegas 啊，最高也就是七十五 miles per hour 限速嘛。在德州就能达到八十 miles per hour， 也就是你一个小时你它是一百三十公里可以开这么快，而且在美国，呃，就是它规定的多少限速，你是可以
稍微高一点的，就比如说它规定七十五 miles per hour， 你可以开到七十五，你开到七十五之内，甚至八十之内都不算特别违法。我觉得这话怎么说呢？都不算违法吧？就是但但这是这是一个大家公认默认的一个值啊，就是最好是上下五 miles， 但是你要开到上下十 miles 也没问题，呃，但是最好也不要哈。就不像我为什么要提这个事儿呢？因为我们前段时间不是去那个迪拜阿布扎比吗？那边的交通规则就是，它规定多少你就必须是多少，你超过一个迈或者超过一个公里啊，阿布扎比应该是用公里啊，超过一个公里你都算是违章。前几天有朋友问我，就说美国这个高速路边上会不会像大陆啊、台湾，它有特意设定的那种休息区？给车停靠的休息区，其实美国呢，它这个高速路边上，如果说它在那种比较城市比较集中的地方，你每隔一个迈都能下到这个城市，那个城市里面呢就会有呃什么小的加油站啊，加油站旁边就有小的超市，超市还有什么卖汉堡、卖吃的地方。但是像我们现在走的这条路呢，它没有周边没有那么多的城市。到下一个休息区呢，就可能要开个几十个迈，但是这样的话，它那个休息区的呃，就比在城市里的要稍微大一点。像在德州呢，最厉害的特产就是小海狸。小海狸呢，它是一个已经超越休息区的一个休息区吧，我觉得它里边是一个巨大的一个购物商城，算是它你想买的家居用品都有，服饰。这些都有，已经超越了普通的休息区了。那小海狸呢？它不仅是，就是它里边的这个购物商城里边品类繁多啊。它最有名的是，它的这个外边停车场巨大无比，而且加油站最多有一百一百三十多个加油枪。但是，就像这种大型的休息站，像这种规模的休息站，不是所有地方都能见得了的。我们待会儿如果路过小海狸的话，可以下去给大家看一看我它里边的牛肉干超好吃。Loves， 我们不管是晚上过夜呀、啊，还是中途在这加油，或者是休息，都会选择 Loves， 因为这个 Loves， 它通常都会有狗公园。为什么它会有设有狗公园呢？因为有很多啊、呃、长途卡车司机，他因为路途比较遥远，他会带一只小狗狗，或者是自己的宠物，嗯、呃，就是和他们在路上一起。啊 ，Loves 是是给大车司机专门休息的地方嘛，所以也会设有这种。Dog Park， 来吧，我们上去吧，宝贝们，上车喽。
是区域，这个是行业。小狗狗，你正在车上干什么呀？给大家看看这个加油站哈、啊，这只是一小部分。刚才的这一溜加油站不是在这儿吗？然后另外一边这是正在修的加油站。等这个修好了以后，就是全世界最大的加油站。嗯，它这个商城其实里边什么都有啊，什么连这个烧烤炉子都有。我们进到这个商城里面去看看。Party time. 这边有吃的，有喝的。这边小杯子，所有都是这个 buckets 主题的小玩意儿。另外一边 ，Wow，Can I take one? Yes, yes, thank you. Awesome, thank you. 还有试吃，这就是美国的休息站，它就是长这个样子。当然，这是已经做到极致的休息站了。他们家最厉害的就是牛肉干我上次买了一个巨辣的牛肉干超级辣。然后它不仅有喝的、吃的，还有这些。家居用品，我上次在这儿买了一个特别大的牛皮，眼镜都有，我们我衣服，我上次在这儿买了一个这个牛皮，特别大，然后我铺在了我的那个办公室的地上当地毯，特别大的一张大牛皮，这么一张大牛皮这么大。二百六十九，然后户外用品、户外衣服，就是从衣服到吃的，到用的，到生活用品，到护肤品、防晒。哇塞，这也适合我呀！我们来一个 Bucky 的睡衣套装。这儿的这些，上次我还买了它这什么三明治、肠儿，各种。哦、oh, ，Thank you， thanks。给了我一块牛胸肉，就是德州特产牛胸肉。这边在那切肉。他切的就是这个，薄薄一片一片牛胸肉。他的这些三明治啊什么的都特别受欢迎。World famous jerky， 但他们家牛肉干真的是好吃。我上次买了几包，我都觉得特好吃。除了那个 ghost pepper， 那个巨辣，辣的我飙脏话。一个，我们上次吃的一个那个火鸡干，我记得也特好吃，就是拿一个火鸡干，拿一个牛肉干。感觉每次来 b u c k e t 还挺开心的，感觉特别好逛，就已经超越了就我就是下车上厕所加个油这种休息了，还不错还不错。这个呢是蒜香的，我们觉得一直都觉得这个特别好吃。啊，这次买的是无糖的，它是怎么做到干而不柴的？就是这包有点小，我刚刚本来想不打开，回家再吃，因为我知道一打开就停不下来。再尝一下这个 turkey 干儿，看这个 turkey 这干儿吧，吃起来就是感觉是里边特别嫩。同学们，我们马上就要到我们休斯顿的
营地了，居然赶在天黑之前到达。都安着铁栏杆，感觉是特别怕被砸了的感觉。这找的啥农村农村营地啊？这家伙离得去毛血旺近。这离着咱们要吃毛血旺近吗？是个大城市，虽然说我们房车营地都不可能说是在市区吧，但是这个营地感觉在个农村的地方，周围的那些房子都是那种小小的一点点，而且外边停好多车，就感觉破破的。然后刚才那路过的那几家小商店还都围着栏杆，就是那种铁栅栏，感觉在怕打砸抢。哪儿呢？啊 ，RV Resort 还是度假村？来的时候候已经下班了嘛，所以他就把我们的这个号码放在了这个贴在了这个门上，我就可以直接拿走，直接到我们的位置去。营地挺有意思的，它还有一个专门一个这个 free dog wash， 专门给狗洗澡的一个。我们现在到了这个休斯顿的营地了啊！啊，之前有新来的宝宝们呢，非常好奇我的这个车到底是怎么运作、怎么玩的。正好我们现在刚刚把车停下，我们就一步一步的带着大家，呃，介绍一下我们这个房车从停下到住下，到底里边是怎么运作的。现在这车呢，在自己找平衡，就它会伸下来四个这个腿儿，然后它会自动找平衡。这就是房车停下以后干的第一件事儿，就是这四条腿儿来找平衡。等车找好平衡以后呢，我们就把这个 slide 打开。这个 slide 打开以后，我们房车的空间就会变得很大，床床床呢也就可以展开了。平时车走的时候，它是一个车的形状嘛，就窄窄的嘛。等到了目的地，就把这个 slide 打开，它就会变宽很多。沙门一打开，底下的这个楼梯就自动下来了。然后呢，门一关上，它就自动关上了。然后房间里还有小胸狗，这是我们的房车必备小胸狗，看门狗。我们这个房车的储物空间还是挺大的，像这个 slide 嘛，这些是拓展的部分。这儿有一个柜子，储物柜，然后我们平时电线都会放在这里，一些杂七杂八的东西。然后刚才把电线这边连到了我们的车上，然后另外一边呢，就是要连到营地的电箱。然后营地的电箱呢，它有分两个。电源啊，一个是五十安培，一个是三十安培。那我们原来的房车那个易拉罐呢，就是插在这个插座上。我们现在的这个房车呢，就是插在这上面。因为每个房车的功率不一样，它里边的大小不一样，就不一样。但是呢，我们这个电呢，底下是要插一个，这是个什么东西啊？稳定器。稳定器，就我们的其实的电线是插在这里的，插在这个稳定器上。就是就是电压电压不稳的时候。它就坏在这儿了，不会把房车烧坏。对，这叫 RV Surge Protector。那我们这 slide 下面呢，就是有另外的两个储藏空间。这个空间，这个就是我们的下水管、黑水管。这个就是我们的水管
，水管的一边呢接在我们的车上。你要是野营的话呢，你就要把你的这个水箱接满，你这个水箱就可以呃够你野营用。那我们现在呢就直接接在我们的水箱上，是可以直接用流动水的。然后另外呢这边还有一个淋浴头，就是你在外边，比如说去海边啊，脚脏了你不想进到车里，就可以在外边冲洗一下的水管。这个呢是架那个管子的桥啊。那个一个算是桥吧，就它的这个高度呢是从高到低，所以它那个水管子呢是从我们的水箱、脏水箱高到低，怎么流到那个这个就是下水的那个口。粑粑管呢，就是接在了我们的下水的这个口里啊。它这个下水的口呢，我们的水箱分黑水箱和灰水箱。黑水箱呢，就是嗯粑粑箱；灰水箱呢，就是呃生活用水箱。就这就是下水的箱子，我只要插进去就可以了。那到现在呢，外边就所有的都已经连好了。其实主要就是水、电还有下水。然后我们现在到房车里边来。房车里边我们有一个中控板，中控板可以把我们的我们的房车进来以后呢，首先这一边呢是我们的驾驶室啊，驾驶室上面呢就是其实它是一个床，但是我们把它用作为一个储物的空间，就能里边能放很多东西，因为这个它的高度很低啊，它顶多就是能容纳个小孩睡觉，我觉得大人是肯定不可能在上面睡觉的，所以我们就用来放东西，你看能放好多好多东西。然后呢，这个驾驶室。平时我们开车的时候就是这个样子，然后到晚上睡觉的时候呢，是需要在玻璃上放上这个，吸上。驾驶室就介绍完了，上面有一个电视，这个电视呢是可以拉出来，这样我们坐在我们的沙发上呢就可以看电视。然后这边呢就是我们的厨房，厨房这是一个洗洗手台。洗手台下面呢是放我们的垃圾桶啊什么的这些，然后上面就是两个储物柜。这个炉灶是两两个头的小炉灶，但是足够完全足够我们两个来用。然后现在电锅上了以后就，就这个炉灶基本上也用不大上了。炉灶下面呢是一个小的微波炉，微波炉作用很大呀，就。平时热个什么饭啊，什么就不用开火，什么也是非常的方便。那另外这一边呢，就是我们的 dining room， 我们的桌子啊。哦，我刚才还忘记说了一点，我们的这两个呃驾驶室的这个凳子啊，是可以转回来的，就是冲这边。这个位置呢，是可以插一个桌子，小桌子。但是因为我们平时这两个位置不太转过来，所以我们就没有带这个桌子。有很多的储物空间，这三个柜子，然后晚上睡觉的时候就把窗帘拿下来就可以了。然后这个这两个卡座下面也是两个储物的柜子，这边呢就是我们的冰箱，下边是保鲜，上面是冷冻，都被我塞得满满的。上面也是储物柜，我们这我们这个房车储物的空间我觉得还是蛮大的。再就是最重要的这个床啊，这个床和我们的卡座，还有这个柜子，这都这是我们的衣柜哈。在开车的过程当中，它那个拓展是收回来的嘛，所以我们的这个床垫必须要翻过去，这样它这个床它是这个会收回来，然后床垫就会在这里。然后我平时在开车的当中睡觉的话，要不然就是躺在沙发上睡觉，要不然就是这样横在这里睡觉。床这样一弄，这都省得我铺背了。反正你都要折过去，折过来。你趁手把窗帘拉上来。哦，穿到外裤。那俩晚上再拉吧，我等我换了裤子再来。然后最后一点呢，就是我们的浴室。浴室这里是我们的 shower room， 小小的哈 ，shower room。我们的小厕所，这厕所冲厕所是在这儿，在这儿，是个正经厕所啊，是个正经马桶，不是简易的马桶。然后水冲下去以后呢，它就。
冲到了黑水箱里面。然后就是我们的这个小的洗手台，小的洗手池特别小，跟我吃面的碗一样大。洗手池上面就是一个镜子啊，这个镜子上面也是个柜子，下面也是一个柜子，储物的柜子。然后里面有一个小型的滤水器，这么大的一个滤滤滤芯儿，它是可以呃净化我们全房车的一个水的一个滤芯儿。但是其实我觉得没有什么用，但是有总比没有强，是吧？好吧，这就是我们的房车，就是这样了。对，然后下水系统还有，呃，它刚才我说的有灰水箱和黑水箱，就是，就是另外一套事儿了。行，艾瑞斯宝宝和我同名的艾瑞斯宝宝，你看明白了吗？还有啥问题尽管问啊。我们老两口今天就简单吃点，主要是为了喝这个酒啊。我是喝我的美酒，草莓酒，老板喝他的，手酒。中午的这个烤肉再烤一烤，感觉很带劲的样子。凑一凑，这饭也行，凑不错吧？我们拿了一个这个 ，lightly smoked mussels， 这个也蛮好吃的，下酒。橄榄油浸的熏海虹，敬大家。儿，祝大家吃好喝好。节日快乐！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！祝大家龙年行大运，财源滚滚来！牛逼，想啥来啥。